హలో ఎవ్రీ వన్ సో ఈరోజు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే నేను లాస్ట్ వీడియోస్లో చెప్పినట్టు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ వర్బల్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీ ప్లేస్మెంట్స్కి మీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లైక్ గేట్ తీసుకోండి క్యాట్ తీసుకోండి లేదంటే వేరే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకోండి అన్నిట్లో ఇవైతే పక్కా ఉంటాయి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది లాజికల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ బీ హ్యావింగ్ ద వర్బల్ అబిలిటీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సో ఐ టోల్ యూ గైస్ దాట్ యునో ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ మీకు ఈజీ అయిపోతాయి సో కొంతమంది అడిగారు సార్ కొన్ని మంచి బుక్స్ చెప్పండి యునో మంచిగా యునో మంచి ఎకనామికల్ ప్రైస్ కూడా అంత హై లేకుండా ఒక మంచి బుక్స్ చెప్పండి విల్ స్టార్ట్ రైట్ అవే ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దెమ్ సో ఈ వీడియోలో మీకు కొన్ని బుక్స్ సజెస్ట్ చేయబోతున్నాం ఈ సబ్జెక్ట్స్కి రిలేటెడ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఇవే బుక్స్ రిఫర్ చేశాను నేను కూడా సో యూ కెన్ ఆల్సో రిఫర్ దోస్ బుక్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ బుక్స్ సో ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ చెప్తాను మీకు ఏ బుక్స్ రిఫర్ చేయొచ్చు అని సో ఫస్ట్ అయితే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో యు నో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే బేసికలీ మ్యాథ్సే సో అన్నీ ఉంటాయి అందులో మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ లైక్ యూనో యుల్ బీ హ్యావింగ్ అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పైప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంకా వర్క్ అండ్ పవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అంటే అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఈజీ అంత టఫ్ హై లెవెల్ క్యాలిక్యులస్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో చేసినంత అంత ఏం ఉండదు కానీ లాజికల్గా చాలా ఉంటుంది ఓకే సో దీనికోసం మీరు ద ఫస్ట్ బుక్ ఇస్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఇగో మీరు ఈ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అనే బుక్ ఉంటుంది దిస్ దిస్ టైప్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ అనిపిస్తుంది సో ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ పేపర్ బ్యాక్ ఈ ఈ ఈ బుక్ అయితే మీరు పక్క పెట్టుకోండి అబ్బా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్కి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్స్ ఎవర్ ఇందులో అన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ అన్ని టాపిక్స్ మీకు రెలివెంట్ టాపిక్సే మీకు ప్లేస్మెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్లో ఫస్ట్ రౌండ్ ఇదే అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్లేస్మెంట్స్కి గేట్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎస్బీఐ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి వేరే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా దీనిలోనే మొత్తం సిలబస్ కవర్ చేసి ఉంటాడు మంచి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థియరమ్స్ కూడా ఐ మీన్ ద కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బుక్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ బుక్ గైస్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఓకే సో క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్బల్ అబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వర్బల్ అబిలిటీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నన్ను అడిగితే ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఎందుకంటే మనకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ అంత సరిగా రాదు కదా మనకి ఇంటర్లో బీటెక్లో కూడా మనం వేరే వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్లో ఏం మాట్లాడాం మనం తెలుగులోనే మాట్లాడతాం కదా అండ్ ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్స్లో లేదంటే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అండ్ అక్కడ మనం తడబడుతూ బెబ్బే బెబ్బే అంటాం సో ఇట్స్ బెటర్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యునో ఇట్స్ బెటర్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ యునో మోర్ అండ్ మోర్ వర్డ్స్ యునో స్టార్ట్ యునో ఇంప్రూవింగ్ యువర్ వర్క్ క్యాబ్ అండ్ గ్రామర్ యాజ్ వెల్ సో ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక హ్యాబిట్ లా మారిపోతుంది ఫైనల్ ఇయర్ కల్లా యుల్ బీ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ గైస్ ఇంగ్లీష్ చాలా మంచిగా వచ్చి ఉండాలి మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో యూజ్ అవుతుంది సో ఇంగ్లీష్ కోసం నేను కొన్ని బుక్స్ చెప్తాను ఒకటే బుక్ చెప్పను నేను కొన్ని నేను ఒక టూ త్రీ బుక్స్ ఫాలో అయ్యాను ఆ బుక్స్ మీకు చెప్తా డెఫినెట్లీ ఫాలో దోస్ బుక్స్ బ్రిలియంట్ బుక్స్ అవి ఆ నుంచి మీరు మీ ఇంగ్లీష్ మీ వొకాబ్ మీ గ్రామర్ అద్భుతంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ మీరు ఇక్కడ వర్బల్ అబిలిటీ అని టైప్ చేసి వర్బల్ అబిలిటీ అరుణ్ శర్మ అని వస్తుంది వర్బల్ అబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ బై అరుణ్ శర్మ కొంచెం యూనో కాస్ట్లీ అయ్యే సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ బట్ ట్రస్ట్ మీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ బుక్ నేను ఈ బుక్ రిఫర్ చేశాను నా క్యాట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ బుక్ ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో థియరీ కూడా చాలా మంచిగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఓకే సో గో ఫర్ దిస్ బుక్ ఇందులో మీకు గ్రామర్ ఇంకా వొకాబ్ వర్డ్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే చాలా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ పెద్ద పెద్ద ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి అండ్ ఆ పెద్ద పెద్ద
ఇదొక బుక్ ఉంది ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ మాత్రమే బట్ ట్రస్ట్ మీ గైస్ దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బుక్ ఇట్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బుక్స్ ఇది వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ అనే బుక్ ఓకే నేను నేను చదివాను మొత్తం ఈ బుక్ మీరు మొత్తం చదివిస్తే అంటే చూడడానికి ఇంత లావు ఉంటుంది కానీ ఈ బుక్ మొత్తం చేసేస్తే మీకు ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ అయితే అవి కూడా కొంచెం అంటే కష్టంగా ఉండే వర్డ్స్ కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు వాటి మీనింగ్స్ కూడా గుర్తుంటాయి మీకు అండ్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలో కూడా గుర్తుంటాయి మీకు ఓకే అండ్ అవి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ ఎన్ అదర్ బుక్ విచ్ యూ కెన్ రెఫర్ అండ్ వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీతో పాటు బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ కూడా ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ యూ గైస్ టు యూ నో హ్యాబిట్ ఎందుకంటే రీడింగ్ రీడింగ్ బుక్ అనేది ఎంత బ్యూటిఫుల్ హ్యాబిట్ అంటే మీకు అది ఇన్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ చాలా 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 యూజ్ అవుతుంది మీకు ఓకే సో ఇప్పటి నుంచే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ రీడింగ్ సమ్ గుడ్ బుక్స్ వెన్ ఐ సే గుడ్ బుక్స్ యు నో ఓన్లీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బుక్స్ అంటే ఏవో కొన్ని ఫిక్షన్ ఫిక్షన్ నోవెల్స్ యు నో ఏదో స్టోరీ బుక్స్ అవి చదువుతూ ఉంటారు కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ గైస్ దానికన్నా కొంచెం డైవర్సిఫై అవ్వండి లైక్ నాన్ ఫిక్షన్కి వెళ్ళండి హిస్టరీ బుక్స్ చదవండి మైథాలజీ చదవండి ఓకే అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ బుక్స్ రిలేటెడ్ టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో మనకి గ్లోబల్ క్లైమాటిక్ చేంజ్ గురించి యూనో క్లైమాట్ గురించి అండ్ దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ మీకు ఏ టాపిక్ మీద ఏ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో పాలిటిక్స్ మీద ఉంటాయి బుక్స్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ యూనో మొత్తం ఒక గవర్నమెంట్ ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు నో యూనో ఇన్ ద కరెంట్ వరల్డ్ వాట్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ జియో పాలిటిక్స్ గురించి వీటి మీద బ్యూటిఫుల్ బుక్స్ ఉంటాయి అండ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ దిస్ బుక్స్ కదా ట్రస్ట్ మీ గైస్ మీలో ఎంత ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ యు నో యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ దాని నుంచి దాని నుంచి మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఉంటుంది అండ్ లైక్ యు నో యూ కైండ్ ఆఫ్ మేక్ మేక్ సెన్స్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ యూ ఓకే ఒక కైండ్ ఆఫ్ యు నో అర్థమవుతూ ఉంటుంది మీకు ఓకే దిస్ ఈజ్ వై దిస్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఓకే రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ జరుగుతుంది అక్కడ ఆ దిశ వార్ జరుగుతుంటే ఇండియాలో లేదంటే ప్రపంచం అంతా జాబులు ఎగురుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఐటీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు న్యూస్లో దట్ రెసేషన్ వచ్చేసిందని రెసేషన్ అంటే ఏంటి జాబ్స్ అన్ని పోతున్నాయి ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నో గైస్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అసలు ఒక దగ్గర వార్ జరుగుతుందంటే వేరే ఎక్కడో ప్రపంచంలో జాబ్లు ఎందుకు ఎగురుతున్నాయి what is the reason ivanni interlinked untayi ivu eppudu artham avutundi sare videos chuste artham avutunda sir ante akkada mottham cheppadu eppudaithe manam books correct ga chadugutamo dan nunchi vache knowledge chaala use avutundi appa okay so trust me guys book reading meku not only for placements and examinations chaala vaatiki use avutundi you will get a very good knowledge from that so have that habit and also paper newspaper uh, newspaper kakapothe hindu uh, app untundi uh, i think android or apple with their iphone unna hindu కి సంబంధించి ఒక యూనో యాప్ ఉంటుంది హిందూ అని అందులో ఆర్టికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి చదువుతూ ఉండండి ఓకే దట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మంచి ఆర్టికల్స్ చాలా చాలా ఫేమస్ పీపుల్ రాస్తూ ఉంటారు బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి అవి దాని నుంచి కూడా మీ ఒక యాప్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ వర్బల్ అబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కీప్ రీడింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఐ వుడ్ సే మీరు వీడియోస్ చూసే డ్యూరేషన్ తగ్గించేసి రీడింగ్ ఉంటుంది కదా ఐఎమ్ సారీ రీడింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ డ్యూరేషన్ పెంచండి ఓకే యూ 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 రీడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే యూ రీడ్ ఎనీథింగ్ లైక్ లిటరలీ ఏ టాపిక్ అయినా జస్ట్ డోంట్ బీ రెస్ట్రిక్టెడ్ దట్ ఆ నేను ఓన్లీ ఇదే చదువుతా నేను ఓన్లీ స్టోరీసే చూస్తా లవ్ స్టోరీస్ మాత్రమే చదువుతాం ఓన్లీ థ్రిల్లర్స్ మాత్రమే చదువుతా అలా పెట్టుకోకండి ఏదైనా చదివేలా ఉండాలి ఓకే యూ హ్యావ్ టు బీ అ వెరీ వరాషియస్ రీడర్ సో దాట్ రిమెంబర్ దిస్ గైస్ ఓకే సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ వర్బల్ అబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లాజిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది సో లాజికల్ రీజనింగ్ కూడా యూ కెన్ గో విత్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ ఉంది ఒకటి లాజికల్ రీజనింగ్ అని ఐ థింక్ ఏ మోడర్న్ అప్రోచ్ టు లాజికల్ రీజనింగ్ అనే బుక్ ఉంటుంది ఇది సో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ బుక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ బుక్ ఆర్ఎల్స్ ఆర్ఎల్స్ మన అరుణ్ శర్మ బుక్ కూడా ఉంటుంది లాజికల్ రీజనింగ్ బై
చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది సో క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ వర్బల్ అబిలిటీ లాజికల్ రీజనింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే నాలుగు అరుణ్ శర్మవే తీసుకుంటారంటే తీసుకోండి అరుణ్ శర్మ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ గా బాగానే ఉంటుంది బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ చేయండి అది ఇంకా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది వర్బల్ అబిలిటీ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అరుణ్ శర్మ దోస్ బుక్స్ ఆర్ గుడ్ ఓకే అండ్ సో దిస్ ఆర్ మై బుక్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ సో అదనమాట అండ్ ఇంకోటి సార్ మరి లాజికల్ రీజనింగ్ లో ఏముంటుంది డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఏముంటుంది అంటే లాజికల్ రీజనింగ్ అంటే అది పేరే తెలుస్తుంది మీకు ఒక సినారియో ఇస్తాడు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తాడు లాజికల్ గా ఆలోచించి మనం దానికి ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే అంత ఈజీ ఉండదు కాంప్లికేట్ చేస్తాడు బట్ చాలా చాలా బాగుంటాయి పజుల్స్ కి ఎవరైతే ఇష్టం ఉంటుందో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ సో హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఏంటంటే ఒక డాటా ఇచ్చినప్పుడు ఆ డాటా అంతా అబ్జర్వ్ చేసి క్విక్ గా దాని నుంచి మనం అడిగితే చెప్పేలా ఉండాలన్నమాట అది డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను అంతా జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఇస్తున్నాను నేను కావాలంటే సార్ కొంచెం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే వీడియోస్ చేస్తూ వెళ్తాం బట్ దిస్ ఇస్ దిటీ ప్రిటీ బేసిక్ ఐడియా గైస్ ఓకే అబౌట్ ఆల్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో బుక్స్ అయితే చెప్పేసిన మీకు ఈ బుక్ కి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో అటాచ్ చేస్తా ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్చేస్ గో దేర్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ గో అండ్ పర్చేస్ దోస్ బుక్స్ చెప్తున్నా కదా దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ బుక్స్ విచ్ every btech student should have and should start preparing from the first year itself first year nunchi prepare ayipondi meer late cheyakandi chaala mandi in fact nenu kuda late chesa third year nunchi prepare ayyavanni chaala late anipinchindi but i have seen students preparing this from first year itself aptitude gaani vandi logical reasoning verbal ivanni first year nunchi prepare avadam valla em avutundante ఫైనల్ ఇయర్ లో ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ రాయాలైనా ఫైనల్ ఇయర్ లో రాయాల్సి వస్తుంది సో త్రీ ఇయర్స్ ప్రిపరేషన్ చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు మీరు కాంపిటీషన్ లో యుల్ బీ ఆన్ ద ఫ్రంట్ రో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ ట్రస్ట్ మీ గైస్ ఓకే సో యప్ దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ టుడే సెషన్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో గైస్ అండ్ మనం ఇంకొక వీడియోకి వెళ్తాం ఇలా ఓకే సో టేక్ కేర్ ఎవ్రీ వన్ బాయ్